নমস্কার মরম ছাত্র ছাত্রী সকল তোমাল সকলকে মাই ইংলিশ জ্ঞানের ছয়ত্রিশ নং পাঠল স্বাগতম জানাইছ আশা করছ তোমাল সকলে ভালে আছা ছাত্র ছাত্রী সকল যা পাঠত আমি কিছু প্রিপজিশনের ব্যবহার যে এবাউট এমং এমংস্ট এরাউন্ড এবফ এগেনস্ট এক্রস এলং এলং সাইড এহেড অফ বিটুইন বিয়ন্ড বিফোর বিহাইন্ড বিসাইড বিলো আর বিনিথর ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করেছিল আজির পাঠত আমি আন কিছু প্রিপজিশনের ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করি তেনেহলে ছাত্র ছাত্রী সকল আমি আমার মূল পাঠল আগবাড়িছ বাইর ব্যবহার পেসিভ ভয়েসর ক্ষেত্র বাই ব্যবহার হয় ফর এক্সাম্পল দ্য ডগ ওয়াজ কিল্ড বাই দ্য বয় দ্য লেটার ওয়াজ রিটেন বাই দ্য গার্ল এই সেন্টেন্স দুটার প্রতিটোতে কারোবার দ্বারা কিনা এটা কাম করা বুঝা হয়েছে অর্থাৎ কারোবার দ্বারা কিনা এটা কাম করা এনেকা অর্থ বুঝাবলে আমি বাই ওয়ার্ড তো প্রিপজিশন হিসাবে ব্যবহার কর তোমালকে এটা টেস্টলে মন করবা চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স দ্য ডগ ওয়াজ কিল্ড বাই এ স্টিক দ্য ডগ ওয়াজ কিল্ড উইথ এ স্টিক ইয়ারে শুদ্ধ সেন্টেন্স তো বাঁচি উলিয়াব লাগে ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে এটা কথা সদায় মনত রাখিবা কোনো অস্ত্র শস্ত্র বা সামগ্রীর দ্বারা কিনা এটা কাম করা বুঝাবলে আমি উইথ নামর এই ওয়ার্ড তো প্রিপজিশন হিসাবে ব্যবহার করো ইয়াতে কিন্তু আমি বাই ব্যবহার নকর আর বাই ব্যবহার করলে এই সেন্টেন্স তো ভুল হব অর্থাৎ কোনো পার্সন বা মানুষের দ্বারা যদি কোনো এটা কাম করা এনেকা অর্থ বুঝা হয় তেতিয়া বাই ব্যবহার হব কিন্তু কোনো অস্ত্র শস্ত্র বা আন কোনো সা সঁজুলির কোনো কাম করা বুঝাবলে আমি বাইর সলনি উইথে ব্যবহার করি এইবার আমি বাই নামর প্রিপজিশনটোর আন কিছু ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করি কোনো বাহনে যাত্রা করা বুঝাবলে বাই ব্যবহার হয় ফর এক্সাম্পল আই ট্রেভেলড বাই বাস মই বাসে যাত্রা করেছিল হি ইজ কামিং বাই ইভিনিং ফ্লাইট তেও সন্ধ্যার ফ্লাইটারে আহি আছে আর ইয়ারে এই প্রতিটি সেন্টেন্সতে কোনো যান বাহনে যাত্রা করা বুঝার বাবে ইয়াতে বাই নামর প্রিপজিশনটো ব্যবহার হয়েছে তোমালে এটা টেস্টলে মন করবা চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ইয়াতে পাঁচটা সেন্টেন্স দিয়ে আছে আর ইয়ারে শুদ্ধ সেন্টেন্স তো আমি বাঁচি উলিয়াব লাগে আর বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামত এনেকা ধরনের টেস্টবিল প্রায় দেখা যায় তে হলে ছাত্র ছাত্রী সকল এই টেস্ট পাঁচটা সেন্টেন্স আছে আর তারে শুদ্ধ সেন্টেন্স তো আমি বাঁচি উলিয়াব লাগে আই ওয়েন ডেয়ার বাই এ কার আই ওয়েন ডেয়ার ইন এ কার আই ওয়েন ডেয়ার বাই কার বোথ বি এন সি আর কারেক্ট বোথ এ বি সি আর কারেক্ট ইয়ারে ডি নম্বর সেন্টেন্স তো শুদ্ধ অর্থাৎ আই ওয়েন ডেয়ার ইন এ কার আর আই ওয়েন ডেয়ার বাই এ কার এই দুটা সেন্টেন্স শুদ্ধ অর্থাৎ আই ওয়েন ডেয়ার ইন এ কার মই এখন গাড়িরে তালে গেছিল ইয়াতে এ কার অর্থাৎ এখন নির্দিষ্ট বাহনের কথা বুঝা হয়েছে আর কোনো নির্দিষ্ট বাহনে যদি আমি কোনো ঠাইত যাত্রা করা বুঝাবল হয় তেতিয়া বাইর সলনি আমি ইনহে ব্যবহার করি ঠিক তেনেকে সি নম্বর সেন্টেন্স তো আই ওয়েন ডেয়ার বাই কার মই গাড়িতে তালে গেছিল ইয়াতে কোনো নির্দিষ্ট গাড়ির কথা বুঝা নাই আর নির্দিষ্টক যদি কোনো যান বাহনের কথা নবুঝায় তে হলে আমি বাই নামর প্রিপজিশনটো ব্যবহার করি ঠিক তেনেকে এ নম্বর সেন্টেন্স তো আই ওয়েন ডেয়ার বাই এ এই সেন্টেন্স তো অশুদ্ধ কারণ নির্দিষ্ট কোনো যান বাহনে যদি আমি যাত্রা করবল হয় তে হলে আমি তাত বাইর সলনি ইন নামর প্রিপজিশনটোহে ব্যবহার করি তে হলে ছাত্র ছাত্রী সকল ইয়ারে শুদ্ধ অপশনটো হয়েছে বোথ বি এন সি আর কারেক্ট এইবার আমি বাইর আন এটা ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কোনো কাম করা বুঝাবল বাই ব্যবহার হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর যদি কোনো এটা কাম হওয়া এনেকা অর্থ বুঝাবল হয় তে আমি বাই নামর প্রিপজিশনটো ব্যবহার করি ফর এক্সাম্পল আই উইল গো বাই ফোর পি এম ইয়াতে ফোর পি এম এটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা কোয়া হয়েছে আর সেয়ে ইয়াতে বাই নামর প্রিপজিশনটো ব্যবহার হয়েছে আই উইল ফিনিশ ইট বাই মর্নিং ইয়াতে মর্নিং এটা নির্দিষ্ট কোনো এটা সময়ের কথা কোয়া হয়েছে আর সেয়ে ইয়াতে বাই নামর প্রিপজিশনটো ব্যবহার হয়েছে আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক বাই সেভেন পি এম ইয়াতে সেভেন পি এম এটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা বুঝা হয়েছে আর সেয়ে ইয়াতে বাই নামর প্রিপজিশনটো ব্যবহার হয়েছে তোমালকে এটা টেস্টলে মন করবা চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স দ্য ট্রেইন উইল রিজ বাই ফোৰ পি এম দ্য ট্রেইন উইল ৰিজ এট ফোৰ পি এম ইয়াৰে শুদ্ধ চেণ্টেন্সটো আমি বাচি উলিয়াব লাগে ইয়াৰে শুদ্ধ চেণ্টেন্সটো হৈছে দ্য ট্রেইন উইল ৰিজ এট ফোৰ পি এম 
অর্থাৎ সচরাচর বা নিয়মিতভাবে যদি কোনো এটা কাম নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর হওয়া বুঝা হয় তেতিয়া কিন্তু আমি এট প্রিপজিশনটোহে ব্যবহার করিম আর এই সেন্টেন্সট যেহেতু ট্রেনখন সচরাচর নির্দিষ্ট সময়ত আহি পায় সেয়ে ইয়াতে এট নামর প্রিপজিশনটু ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এই সেন্টেন্সবিল নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কোনো এটা কাম হওয়া অর্থ বুঝাবো বাই নামর প্রিপজিশনটা এই কারণে ব্যবহার হয়েছে যে আই উইল গো বাই ফোর পি এম মই চারি বজার ভিতর যাম অর্থাৎ মই কিনা কারণ চারি বজার ভিতর যাব নয় পো আই উইল ফিনিশ ইট বাই মর্নিং মই রাতপুর ভিতর এই কামখিন সম্পূর্ণ করিম মই রাতপুর ভিতর কামখিন সম্পূর্ণ করব নয় পো আই উইল ডু দা ওয়ার্ক বাই সেভেন পি এম মানে সাত বজার ভিতর কামট করিম অর্থাৎ মানে সাত বজার ভিতর কামট কিনা কারণ করব নয় পো কিন্তু দ্য ট্রেইন উইল রিচ এট ফোর পি এম অর্থাৎ ট্রেইনখন সদায় চারি বজাত আহে এই কথা শিওর সেয়ে ইয়াতে আমি এট নামর প্রিপজিশনটে ব্যবহার করিম গতি ছাত্র ছাত্রী সকল বিভিন্ন সময় বাই এট এনে ধরনের প্রিপজিশনের ক্ষেত্রে কিছু সর সর কনফিউজন দেখা যায় আর সেইবিল মানে ইয়াতে দাঙি ধরবল চেষ্টা করছো কারোবার কাশত থাকা বুঝাবল বাই ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কারোবার ওসর আন কোনো আছে এনে ধরনের অর্থ বুঝাবল আমি বাই নামর প্রিপজিশনটু ব্যবহার করব পো আই ওয়াজ ষ্টেন্ডিং বাই হিম মানে কাশত থিয় হয়ে আসো হু ইজ সিটিং বাই ইউ তোমার ওসর কোন বহি আছে হি লিভস বাই মাই হাউস মোর ঘর ওসর বাস করে এই সেন্টেন্সবিল প্রতিটতে কারোবার কাশত আন কোনো থাকা প্রকাশ করেছে আর সেয়ে ইয়াতে বাই নামর প্রিপজিশনটু ব্যবহার হয়েছে এইবার আমি আলোচনা করি ডিউরিংর ব্যবহারের বিষয়ে কোনো সময়সীমার ভিতর কোনো কাম হওয়া বুঝাবল ডিউরিং ব্যবহার হয় আই ওয়াজ ইন দেলহি ডিউরিং সামার ভেকেশন গ্রীষ্ম বন্ধকাল মই দেলহিত আসিল আই উইল মিট হিম ডিউরিং দ্য ব্রেক জিরণির সময় মানে লগ করি ইয়াতে প্রতিটা সেন্টেন্সতে সামার ভেকেশন ব্রেক এইবিল একু একুটা নির্দিষ্ট সময়সীমা আর তার ভিতর কোনো এটা কাম হয়েছে এনে ধরনের অর্থ বুঝা হয়েছে অর্থাৎ আই ওয়াজ ইন দেলহি ডিউরিং সামার ভেকেশন গ্রীষ্মকালের সেই সময়সীমার ভিতর মই দেলহিত আসিল এটা নির্দিষ্ট কোনো এটা সময়সীমার কথা বুঝা হয়েছে আই উইল মিট হিম ডিউরিং দ্য ব্রেক মানে জিরণির সময় লগ করি অর্থাৎ জিরণি এটা সময়সীমা এই সময়সীমার ভিতর কোনো এটা কাম হয়েছে আর এনে ধরনের অর্থ বুঝাবলে আমি ডিউরিং নামর প্রিপজিশনটু ব্যবহার করি এবার আমি আলোচনা করি একসেপ্টর ব্যবহারের বিষয়ে কোনো নাউনের বাইরে এনে অর্থ বুঝাবল সেই নাউনটোর আগত একসেপ্ট ব্যবহার হয় ফর ফর এক্সাম্পল একসেপ্ট দিস পেন আই হ্যাভ পেন অফ মেনি কোম্পানি অর্থাৎ এই কলমটোর বাইরে মোর বিভিন্ন কোম্পানির কলম আছে অর্থাৎ একসেপ্ট দিস পেন এই কলমটোর বাইরে কোনো নাউনের বাইরে এনে ধরনের অর্থ ইয়াতে প্রকাশ পাইছে আর এনে ধরনের অর্থ প্রকাশ করবল আমি একসেপ্ট প্রিপজিশন হিসাবে ব্যবহার করো এইবার আমি আলোচনা করি ফোরর ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাপক সময়সীমার ভিতর অর্থাৎ ডিউরেশন অফ টাইম কোনো কাম চলি থাকা বুঝাবল ফোর ব্যবহার হয় ফর এক্সাম্পল দে হ্যাভ বিন প্লেয়িং ফোর টু আওয়ার্স দু ঘন্টা ধরে খেলি আছে উই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিস হাউস ফর টেন ইয়ার্স আমি এই ঘরটু দ বছর ধরে বসবাস করে আসো অর্থাৎ ইয়াতে টু আওয়ার্স টেন ইয়ার্স এইবিল হয়েছে একু একুটা ব্যাপক সময়সীমা আর সেই ব্যাপক সময়সীমার ভিতর কোনো এটা কাম চলি থাকা এনে অর্থ বুঝার কারণে আমি ফোর নামর প্রিপজিশনটু ব্যবহার করছো কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ করবল ফোর ব্যবহার করা হয় ফর এক্সাম্পল আই এম গোয়িং টু গুয়াহী ফর ষ্টাডি মই গুয়াহীত অধ্যয়নের গই আসো আই ওয়েন দেয়ার ফর মানি মই টকার বাবে তালে গেছিল অর্থাৎ মই যে গুয়াহীল গই আসো বা মানে যে তালে গেছিল কোনো এটা উদ্দেশ্য আগত রাখি গেছিল আর এনে ধরনের কোনো উদ্দেশ্য আগত রাখি কোনো এটা কাম করার অর্থ প্রকাশ করবল আমি ফোর নামর প্রিপজিশনট ব্যবহার কর এক্সেঞ্জ বা বিনিময় বুঝাবল ফর ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কোনো এটা বস্তুর বিনিময়ত আন কোনো এটা বস্তু লওয়া এনে ধরনের যদি অর্থ প্রকাশ করবল হয় তেতিয়া আমি ফোর নামর প্রিপজিশনটু ব্যবহার করি ফর এক্সাম্পল আই উইল গিভ ইউ দ্য পেন ফর দ্য বুক মানে তোমার কিতাবখনের বিনিময়ত এই কলমট দিম অর্থাৎ কিতাবখনের বিনিময়ত মানে যে তোমার কলমট দিম এই অর্থট প্রকাশ করার কারণে আমি ফোর নামর প্রিপজিশনটু ব্যবহার করছো ফ্রমর ব্যবহার কোনো ঠাইরপরা বুঝাবল ফ্রম ব্যবহার হয় 
অর্থাৎ কোনো ঠাইর পৰা অহা কোনো ঠাইৰ পৰা যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ অর্থ প্রকাশ কৰিবলৈ আমি ফ্রম নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আই এম কামিং ফ্রম গুৱাহাটী মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ দে কেম ফ্রম পাৰ্ক তেওঁলোকে পাৰ্কৰ পৰা আহিছিল অৰ্থাৎ কোনো এটা ঠাইৰ পৰা অহা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাৰ কাৰণে এই ফ্রম নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ হৈছে কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা বুজাবলৈ ফ্রম ব্যৱহাৰ হয় অর্থাৎ কোনো এটা নির্দিষ্ট সময়ৰ পৰা কিবা এটা কাম আৰম্ভ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ফ্রম নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আই উইল ডু দ্য ৱৰ্ক ফ্ৰম টুমৰ' মই অহাকালিৰ পৰা কামটো কৰিম হি উইল ডু দ্য ৱৰ্ক ফ্ৰম টেন অ' ক্লক তেওঁ দহ বজাৰ পৰা কামটো কৰিব অৰ্থাৎ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাৰ কাৰণে ফ্ৰম নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ হৈছে এইবাৰ আমি ফ্ৰমৰ আন এটা ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কোনো চৰ্চ বা উৎসৰ পৰা বুজাবলৈ ফ্ৰম ব্যৱহাৰ হয় অৰ্থাৎ কোনো চৰ্চ বা উৎসৰ পৰা কিবা শুনা কোনো চৰ্চ বা উৎসৰ পৰা কিবা আনা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ফ্ৰম নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আই হেয়াৰ্ড ইট ফ্ৰম বৰুণ মই এইটো বৰুণৰ পৰা শুনিছোঁ তাত ইয়াতে চৰ্চ বা উৎস কোন হৈছে বৰুণ অৰ্থাৎ বৰুণৰ পৰা মই কথাটো শুনিছোঁ আই ৰোড ইট ফ্ৰম দ্য বুক মই কিতাপখনৰ পৰা এইটো লিখিছোঁ অৰ্থাৎ মই যে এইটো লিখিছোঁ কি চৰ্চ বা উৎসৰ পৰা লিখিছোঁ দ্য বুক অৰ্থাৎ কিতাপখনৰ পৰা হি ব্ৰড ইট ফ্ৰম দ্য শ্বপ তেওঁ দোকানৰ পৰা এইটো কিনিছে তেওঁ যে এইটো কিনিছিল ক'ৰ পৰা কিনিছিল অৰ্থাৎ তাৰ চৰ্চ বা উৎসটো কি দ্য শ্বপ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চৰ্চ বা উৎসৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ফ্ৰম নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম ইনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে সময়ৰ ক্ষেত্ৰত মান্থ ইয়াৰ ছিজন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ হয় অৰ্থাৎ সময়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি মান্থৰ কথা উল্লেখ থাকে ইয়াৰৰ কথা উল্লেখ থাকে ছিজনৰ কথা উল্লেখ থাকে তেনেহ'লে আমি ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰিম হি ৱাজ বৰ্ণ ইন জানুৱাৰী তেওঁ জানুৱাৰীত জন্মিছিল অৰ্থাৎ ইয়াতে জানুৱাৰী এটা মাহৰ কথা বুজোৱা হৈছে আৰু মাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় ইন ব্যৱহাৰ কৰিম চি উইল কাম হোম ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ তাই দুহেজাৰ তেইছ চনত ঘৰলৈ আহিব অৰ্থাৎ ইয়াতে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এটা বছৰৰ কথা কোৱা হৈছে দে ওৱেন গুৱাহাটী ইন দ্য লাষ্ট ছামাৰ তেওঁলোকে যোৱা গ্ৰীষ্মত গুৱাহাটীলৈ গৈছিল ছামাৰ অৰ্থাৎ এটা ছিজন বা ঋতুৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে মান্থ ইয়াৰ ছিজন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবাৰ আমি ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটোৰ আন কিছুমান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কোনো ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত ইন ব্যৱহাৰ হয় ফৰ এক্সাম্পল হি লিভছ ইন গুৱাহাটী আই ৱৰ্ক ইন এ বেংক হি উইল ষ্টাডি ইন ৰাছিয়া ইয়াতে এই চেণ্টেন্সকেইটাত হি লিভছ ইন গুৱাহাটী তেওঁ গুৱাহাটীত থাকে কোনো এটা ঠাইত থকা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাইছে গতিকে ইয়াতে ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ হৈছে আই ৱৰ্ক ইন এ বেংক মই এটা বেংকত কাম কৰোঁ ইয়াতে কোনো এটা ঠাইত কিবা এটা কাম কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজোৱা হৈছে আৰু সেয়ে ইয়াতে ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ হৈছে হি উইল ষ্টাডি ইন ৰাছিয়া তেওঁ ৰাছিয়াত অধ্যয়ন কৰিব ইয়াতে কোনো এটা ঠাইত অধ্যয়ন কৰা অৰ্থ বুজাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোনো বস্তুৰ ভিতৰত থকা এনেকুৱা অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আই শ্ব দ্য পিকচাৰ ইন কম্পিউটাৰ মই কম্পিউটাৰত এই ফটোখন দেখিছোঁ অৰ্থাৎ মই ফটোখন ক'ত দেখিছোঁ ইন কম্পিউটাৰ অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ কোনো এটা বস্তুৰ ভিতৰত দেখিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেয়াৰ ইজ এ লিটিল ৱাটাৰ ইন দ্য গ্লাছ গ্লাছটোত অলপ পানী আছে অৰ্থাৎ পানীখিনি কাৰ ভিতৰত আছে গ্লাছৰ ভিতৰত আছে অৰ্থাৎ ভিতৰত থকা বুজোৱাৰ বাবে ইয়াতে ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ হৈছে দেয়াৰ আৰ ছাম বুকচ ইন দ্য বক্স বাকচটোত কিছুমান কিতাপ আছে কিতাপবিলাক ক'ত আছে বাকচৰ ভিতৰত আছে অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুৰ ভিতৰত কিবা এটা বস্তু আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজোৱা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ইন নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহাৰ কৰিম এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম ইনটোৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কোনো বস্তু অন্য ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা বুজাবলৈ নাউনৰ আগত ইণ্টু নামৰ প্ৰিপজিচনটো ব্যৱহা
তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ইনটু নামৰ এই প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিম গতিহীল অৱস্থাত ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা বুজাবলৈ ইনটু ব্যৱহাৰ হয় অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমোৱা বুজাবলৈ আমি ইনটু নামৰ প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিম সি ওৱেন ইনটু দা ৰুম তাই ৰুমটোত সোমাইছিল অৰ্থাৎ তাই বাহিৰৰ পৰা আহি ৰুমটোৰ ভিতৰত গতিশীল অৱস্থাত সোমাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ইয়াতে ইনটু নামৰ প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ হৈছে সি ইজ পৰিং ৱাটাৰ ইনটু দা বাকেট সেই পানীখিনি বাকেটটোত গতিশীল অৱস্থাত সোমাই আছে অৰ্থাৎ গতিশীল অৱস্থাত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে হি ইজ পুটিং হিজ মোবাইল ইনটু পকেট সি তাৰ মোবাইলটো পকেটত থৈ আছে অৰ্থাৎ মোবাইলটো যে পকেটত ভৰাই থৈ আছে এইটো এটা গতিশীল অৱস্থাত পকেটৰ ভিতৰত মোবাইলটো সোমাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ইনটু নামৰ প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম ইনচাইডৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কোনো বন্ধ আকৃতিৰ ভিতৰত থকা বুজাবলৈ ইনচাইড ব্যৱহাৰ হয় কোনো এটা বন্ধ আকৃতিৰ ভিতৰত যদি কোনো কিবা এটা বস্তু থকা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি ইনচাইড নামৰ এই প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম ৰীতা ৱাজ ইনচাইড দ্য ৰুম আৰু ইয়াতে ৰুমটো হৈছে এটা বন্ধ আকৃতিৰ বস্তু আৰু তাৰ ভিতৰত কোনোবা সোমাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি ইনচাইড নামৰ এই প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম তেনেহলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি কিছুমান প্ৰিপজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ যেনে বাইৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিল ডিউৰিঙৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিল একচেপ্টৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিল ফৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিল ফ্ৰমৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিল ইনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিল ইনটোৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিল আৰু তাৰ লগতে ইনচাইডৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিল অহা পাঠত আমি অফৰ ব্যৱহাৰ অনৰ ব্যৱহাৰ অভাৰৰ ব্যৱহাৰ অপজিটৰ ব্যৱহাৰ চিনচৰ ব্যৱহাৰ আৰু তাৰ লগতে আন কিছুমান প্ৰিপজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ